జగన్ గారి పరిపాలన సంవత్సరంలో బాగానుంది ఏసీఎం గారు చేయని అన్ని ఈ రైతు భరోసా కానీ కార్లకి ఇవ్వాల్సిన పదివేలు కానీ అమ్మఒడి కానీ ఇతరత్ర అన్నీ బాగానే స్కీములు కూడా ఎక్కువే వచ్చే రాబడి కన్నా స్కీములు ఎక్కువైపోయినాయి కదా రాబడి బాగానే ఉంది తప్పులేదు మనం అమ్మఒడి అన్నీ ఫస్ట్ ఒకసారి ఇచ్చారు రైతులకు కూడా రైతు భరోసా మన పని అందరూ కూడా రైతు భరోసా తీసుకున్నారు లాక్ టైం టైంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు కూడా బాగానే ఉండేది తప్పులేదు కానీ అవి కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు కదా ఆయన మాత్రం ఏం చేస్తాడు అసలు సాయంత్రం మరీ ఫుల్ లాక్డౌన్ అంటే స్టేట్కి ఆదాయం ఉండదు ఏది చేయాలన్నా వ్యాపారాలు లేకపోతే ప్రభుత్వం కూడా ఏది చేయలేదు ఇంట్లో ఉండి ఇసుక పోయి ఉండరు కానీ అది ప్రజలకు కూడా చెప్పింది కూడా లాక్డౌన్ మన మంచి కోసమే కదా వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి కాదు మన మంచి గురించే చెప్పారు తప్పేం కాదు అది వాలంటీర్స్ వరకు వాళ్ళు ధర్మ ప్రకారం వాళ్ళు వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళని మనం అంటాకు కూడా ఏం లేదు కదా సంవత్సర పాలన బాగానే ఉంది కానీ ఒకటే ఈ యొక్క ఇసుక ఇసుక ప్రాబ్లమే ముందు ముందుది ఏముందిలే రేటు పెంచినా కానీ ఇష్టమైతే తద్దాలే మానేస్తారు దానికి మనం ఏం చేయలేం కానీ ఇసుక మాత్రం జగన్ గారి పరిపాలన అది ఒకటే మైనస్ ఇదే ప్రాబ్లం సామాన్యుడు బిల్డర్లు పడిపోయారు వర్కర్స్ పడిపోయింది వరుస కూలీలు ఇబ్బంది అంటే మామూలు ఇబ్బంది కాదు ఇప్పుడు మేము శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చాము రెండు నెలల నుంచి పని లేదు పరిస్థితి ఏంటి ఏ పని లేదు ఏం చేయాలి అర్థం కాదు ఎక్కలకి ఎండాలకు లేదు ఏ పని చేద్దామని ఇసుక లేదు సిమెంట్ సిమెంట్ రేట్లు అవి లేటి ఇవి లేటి ప్రతి ఒక్కది ఇబ్బందిగా ఉంది కూలోడు మొట్టుగా సామాన్యుడు మొట్టుగా మామూలు ఇబ్బంది కదా ఐదు వందలు ఇచ్చాడు ఏదో ఒక రెండు మూడు సార్లు బియ్యం ఇచ్చాడు ఆడితో కాలం వెళ్ళిపోదు కదా అది మెయిన్ ప్రాబ్లం అది ఇచ్చిన అరవై ఇచ్చిన తొంభై శాతం నెరవేర్చాడు దానికి ఓకే దానిలో కాదా లేదు సార్ గారు అన్నట్టుగా ఆదాయం రాష్ట్ర ఆదాయం తక్కువ ఇవ్వడం ఎక్కువే ఇచ్చాడు అనుకున్న కానీ ఎక్కువ ఇచ్చాడు అంతా బాగుంది ఈ రెండు ప్రాబ్లాలు వలస కూలీలు పనులు లేవు ఇసుక లేదు ఏదో కొద్ది గొప్ప వేషణ ఉన్నాడు తాగుతుంది రెండు వందలు నాలుగు వందలు అయిపోయింది అది పరిస్థితి మందు ఫ్రీగా వదిలి మనలేదు కాకపోతే ఏంటి ఏదో వసూలుబాటు వారంటీలు మటుగా వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తారు అండి వాళ్ళు వృత్తి మటుగా బ్రహ్మాండ ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఇంటికి వచ్చి తలుపు తట్టి అడుగుతూనే ఉన్నారు ప్రతిది ఇది వచ్చిందా అది వచ్చిందా అని అన్ని విధాలుగా అడుగుతున్నారు బాగా సహకరించారు సచివాలయాలు కూడా బాగా సహకరించారు ఏం పర్వాలేదు కాకపోతే మూడే మూడు పాయింట్లు ఇవే మనిస అతను కొద్దిగా కొను తెరిచి ఇట్లే లైన్ చేస్తే బాగుంటుంది జగన్ పాలన బాగానే ఉంది కరోనా ఆయన తప్పు కాదు అదే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశ వ్యాప్తంగా వచ్చేది కాకపోతే ఏంటి కూలోలు ఇబ్బంది పడుతున్నాము మా ఇబ్బందులు తీరిస్తే చాలా ఆయన మెటీరియల్ వదిలితే పని చేసుకుంటాం ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకొని బతుకుంటాము మేము ఎక్కడెక్కడ ఉండో వస్తాం బతకడానికి ఇక్కడ ఇంటి అద్దెలు కట్టుకోలేక కరెంటు బిల్లు కట్టుకోలేక పని చేద్దామంటే ఇసుక సిమెంటు లేక ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నాం హామీలు నెరవేరుస్తున్నాడు పర్వాలేదు ఆ విషయంలో ఆయనకు అనుకోలేము కాకపోతే మా పట్టకూట ఏంటంటే ఈ వస్తువులు లేక పనులు లేవు అందులో ఈ లాక్డౌను లాక్డౌన్ ఇంకా పొడిగిస్తూనే ఉన్నారు అయితే మా కోసం అనుకోండి పొడిగించడం అనేది కానీ మాకు పనులు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తే చాలు బాగా పనిచేశారు పగటిబందీగా చేశారు ఆ విషయంలో వాళ్ళు అనలే చెప్పాలంటే ఆ బంజార్ కార్డు ఎక్కడైనా ఇస్తారంటారు వీళ్ళు బంజార్ కార్డుకి మాది డౌన్లో కార్డు ఉంటే ఇక్కడేమో కందిపప్పు ఇవ్వట్లేదు పంజార్ ఇవ్వట్లేదు అట్ట చేస్తున్నారు ఎక్కడైనా తీసుకొచ్చింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చదువుతుంది జగన్ చెప్పాయి అంటారు వీళ్ళేమో రామారపాడు కోటాకే మాకు వచ్చినాయి మిగిలిన రాలేదు అయిపోయినాయి వాళ్ళకే ఇవ్వాలంటాడు శనగలు అయితే ఇస్తున్నాడు బియ్యం అయితే ఇస్తున్నాడు కందిపప్పు పంజారా ఇవ్వట్లేదు మీరు రామారపాడుకి రా బయట కార్లకు రావట్లేదు మా వరకే వచ్చినాయి అంటాడు అదేమన్నా అంటే వాలంటీర్లు అదే చదువుతున్నారు వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తే మరి మీ బయట వాళ్ళకి రావట్లేదండి ఇక్కడ వాళ్ళ వరకు వస్తున్నాయి అంటున్నాం ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కదా వాళ్ళు ఒప్పుకోరు కదా ఇదేమిటో పరిష్కారం చేయాలి మాకు ఇంటికి ఒకటి పెట్టాము మా ఒకటి పేరు మీద ఐల్లోడు వచ్చేట్టుగా చూడాలి నెరవేర్చారంటే కొన్ని నెరవేర్చినారు కొన్ని నెరవేర్చలేరు ఎట్టని అసలు బడుగు వర్గం ఎవరో అసలు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరో లేని వాళ్ళు ఎవరో మేము బ్రాహ్మణం బడుగు వర్గం ఎవరో ఏమిటో వీళ్ళు తింటున్నారా తింటలేదా అనే విషయం పట్టించుకోవట్లేదు అలా అంటే మామూలుగా చిన్న చిన్న మామూలుగా చేబుర్తులు చేసుకునే వాళ్ళకి వాళ్ళకి పర్వాలేదు ఇప్పుడు పనికి పర్వాలేదు లోగడ కాడా చేయగలిగినంత వరకు చేస్తున్నాడు కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాలు కానీ ఎవరైనా సరే ఆయన చేసే అభివృద్ధికి అడ్డం పడుతున్నారు అది అడ్డం పట్టకుండా సాఫీగా జరిగితే అందరికీ సాఫీగానే ఉంటుంది అది నైంటీ పర్సెంట్ నెరవేరుస్తున్నాడు అంటే రాగానే పుట్టంగానే పెద్ద పెద్ద పెద్దోడు ఏం కాదు కదా 
అది నిదానంగా మామూలుగా చేసే ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాల టైం ఉంది ఈ నాలుగు సంవత్సరాల టైంలో ఆయన చేయగలిగిన అభివృద్ధి చేయగలిగితే ఆయన చిరుగుండదు వాలంటీర్లు మటుకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంటి కాడికి వస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంటి కాడికి వస్తున్నారు ఇస్తున్నారు మరి మరి ప్రతి అందరికి అందినాయో అందలేదు మా ఆ విషయాలు మనకి ఇలానే అడ్డపడకుండా ఉంటే ఏదైనా బాగానే జరుగుతుందండి అడ్డపడి మామూలు రాజకీయ నాయకులు అడ్డపడకుండా ఉంటే అన్నీ జరగవు అది అడ్డపడకుండా వాళ్ళని అభివృద్ధిలే పోని చేయడానికి వీళ్ళు అవకాశం ఇస్తే చేస్తాడు అది అంతవరకు నమ్మకం ఉంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి